ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പല വൈറസ് രോഗങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലുള്ള വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈ കഴുകുമെങ്കിലും കൈ ശരിയായി കഴുകേണ്ടതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ കൈ കഴുകിയാൽ മാത്രമാണ് കൈകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ളവയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൈ കഴുകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈറസുമായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പോസ് ആകാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രോഗമുള്ള ആളുകളുമായി ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആളുകൾ കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാകട്ടെ ട്രെയിനിലാകട്ടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ മാസ്കുകൾ അണിയാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ മൂക്കും കണ്ണുകളും തൊടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശീലം പറ്റി ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വായൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ആ ടിഷ്യൂ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുഖം കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടവൽ വൃത്തിയായി കഴുകി കയ്യിൽ തിട്ടുണക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയ്ക്കാണ് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ പിന്നീട് അത് ന്യൂമോണിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രോഗമുള്ള രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുമായി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വരാവുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ മറ്റ് രോഗാണുബാധകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കൈ കഴുകാന് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കഴുകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൈകൾ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം വേണം കൈ കഴുകാൻ ഇനി നഖം നീട്ടി വളർത്താതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയായി കൈ കഴുകിയാലും നഖം നീണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടിയിലൊക്കെ അണുക്കൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഖം നീട്ടി വളർത്താതിരിക്കുക തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തമം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളുടെ കൈകൾ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കൈകളുടെ അകംഭാഗം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കൈകളുടെയും പുറം ഭാഗം കഴുകുക ഇനി നമ്മളുടെ വിരലുകളുടെ ഇടഭാഗം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക വിരലുകളുടെ പുറകുവശം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു രണ്ട് കൈയുടെയും രണ്ട് കൈകളുടെയും തള്ളവിരലുകൾ വൃത്തിയാക്കുക നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളം കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കൈത്തണ്ട കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക
ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കൈകൾ കഴുകാൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൈകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള അണുക്കളെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലെ അണുക്കളൊക്കെ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയാലും പോകാത്ത അണുക്കളൊക്കെ അറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകണമെന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് രോഗം തടയാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അറുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കരുത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കൈ കഴുകണം അണുക്കളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക തന്നെയാണ് ഇനി അത് പറ്റില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ കരുതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് അണുവിമുക്തമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ